కథ విన్నప్పుడు అలా అనిపించదు హనుమంతుడు ఇంత బలవంతుడు కదా సముద్రాన్ని దాటగలిగాడా రాక్షసులను ఐదు వందల మందిని చంపేశాడు ఆ చితకోటేసి మరి పోనీ సుగ్రీవుడు పట్ల భక్తి గౌరవం ఉన్నాయా లేదా స్పష్టంగా మంత్రి సేవకుడు ఎక్కడ సుగ్రీవుడు కూర్చుని ఉంటే ఆయన ఉంచున్న సందర్భం కూడా లేదు రామాయణంలో ఆయన బంటుగానే ఉన్నాడు రాముడు బంటు కాదు సుగ్రీవుడు కూడా ఆయన బంటే అలాగే ఉన్నాడు ఆయన ధర్మాన్ని ఆయన నిర్వర్తించాడు తప్ప ఎక్కడ అహంకారం ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేయలేదు అటువంటి వాడు వాలి వల్ల స్పష్టంగా సుగ్రీవుడికి అన్యాయం జరిగింది అని తెలిసి ఉండి సుగ్రీవుడు పక్షంలో ఉండి ఆ వృషశృంగ పర్వతం మీద కూర్చు కూర్చోడు వృషముఖ పర్వతం మీద కూర్చోవడం ఏంటండి ఆకులు అలములు తింటూను దా వాలి సంగతి నేను చూస్తాను వెళ్ళాలి కదా కారణం ఏమిటంటే రాజకీయంలో ఉండే రాజు మనస్తత్వం తెలిస్తే తెలుస్తుంది నాకు ఈ తర్వాత హనుమంతుడు శాప వృత్తాంతం చదివాక ఓ ఈ బాబు ఇదిరా కారణం అనుకున్నాను హనుమంతుడికి వచ్చినటువంటి బలహీనత ఏమిటంటే ఎవరైనా ప్రత్యేకించి ఆయన ముందు నీ శౌర్యం ఇది అని పొగిడితే తప్ప ఆయనకు అది గుర్తు రాదు సుగ్రీవుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హనుమంతుని పొగడ్డు ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఈయన శావకుడు వీడు పైకి రావడం వాడికి ఇష్టం ఉండదు సమస్య అది హనుమంతుడిని కీర్తించాడు అనుకోండి హనుమంతుడు వెళ్ళి వాళ్ళని చంపేస్తాడు వాలి కాదు బ్రహ్మాది దేవతలు మిగలరు హనుమంతుడు ముందు ఆయన శక్తి అటువంటిది చంపేస్తాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది కింద ఉన్నవాడు పై రాజు అవుతాడు సుగ్రీవుడు వాడి దగ్గర చేతులు కట్టుకుని నిలబడాలి అది ఇష్టం లేదు సుగ్రీవుడికి వాడు ప్రాణమైనా వదిలిపెడతారు కానీ ఈ పని చేయడు అహంకారం కనుక తెలంగాణలో దొరలు ఉండేవారు దేశముఖులనేవారు వాళ్ళు ఎంత గరి బలంగా ఉండేవారు ఎంత పౌరుషంగా ఉండేవారు అంటే ఇలాగ కాలిమి కాలేసుకుని అంటించేవాడు పెద్దది చుట్ట దాని నిప్పు కణికాయల తొడ మీద పడేదిట అది కాలిపోతున్నా సరే తీసుకునేవాడు కదా ఏయ్ రా వాడు వచ్చి తీయాలి కాలిపోతుంది ఓ పక్క అదే దొరతనం అంటే అదే దొరతనం దేశముఖులు అలాగే ఉండేవా తీసుకునేవాడు కదా తొడ అంటుకుపోతాం కుదరదు వాడు రావాలి అది వాడి పని కాలిపోతుంది కాలిపోతే కాలిపోనే వాడు రావాలి ఏమైంది అసలు ఇందుకు ఇక్కడ ఉండాలి కదా అంటే ఈయన చుట్టక ఆలోచన చెప్పి ఆయన ఉండాల్సింది అక్కడ దొరతనం అంటారు దాన్ని వాడికి నష్టం జరిగినా సరే విపరీతమైన అహంకారం అది అలాగ ఎప్పుడు రాజకీయంలో రాజుగా పై స్థానంలో ఉండేవాడు కింది వాడిని ఆశ్రయించడానికి ఒప్పుకోడండి సుగ్రీవుడు రాముడిని ఎందుకు ఆశ్రయించాడు సుగ్రీవుడు వానరుడు రాముడు నరుడు అందున అధిపతి దశరథ మహారాజు కొడుకు ఒక చక్రవర్తి కుమారుడు ఆయన స్థాయికి తగినవాడు పై వాడిని ఆశ్రయించాడు హనుమంతుడిని ఎలా ఆశ్రయిస్తాడు ఆశ్రయించకపోవడం వల్ల ఎవరికి నష్టం జరిగింది సుగ్రీవుడికే నష్టం జరిగింది ఆయన ఆశ్రయించలేదు అహంకారం అంత గొప్పది మనకే నష్టం జరుగుతున్నా కూడా గమనించనివ్వదు అది అందుకని మనం గమనిస్తే సరిగ్గా వివేకానందుడి యొక్క కాలరలో కూడా అదే ఉద్దేశం ఆయన శక్తిని మళ్ళీ ఎవరో పొగడవలసిన అవసరం లేకుండా తల్లిదండ్రులే గమనించారు మన వాడికి చాలా చురుకుదనం ఉంది అల్లరి అనద్దు అనవసరంగా దీని కనుక దారిలో పెడితే సరిగ్గా సరిపోతుంది ఆవిడేమి నిర్ణయించుకుంటుడా గమ్మత్తు అయినటువంటి విషయం ఉంటుంది ఆయన జీవిత చరిత్రలో సరిగ్గా ఎలా వచ్చినటువంటి వ్యాధికి అలాంటి మందే పడాలి అని చెప్పేసి ఈయన శివుడు అనుగ్రహం వల్ల పుట్టాడు కదా అంచేది వీడిని బెదిరించడానికి శివుడు ఒక్కటే కారణం ఏదైనా కైలాసం శివుడు అంటేనే అల్లరి మానేస్తాడు లేకపోతే అల్లరి చేస్తూనే ఉంటాడు అని చెప్పి ఒక్కసారి ఊరికే అలవోకగా ఓ మాట అందేటవాడు భువనేశ్వరే నువ్వు ఇంత అల్లరి చేస్తే మళ్ళీ రేపు కైలాసానికి శివుడు నిన్ను రానివ్వడరా నువ్వు అక్కడి నుంచే వచ్చావు అయితే బుద్ధిగా ఉంటానమ్మా అన్నట్టు అంతే అయిపోయింది అక్కడికి అది లోపల సహజ లక్షణం దాన్ని మనం సహజం సహజం అంటాం సహజం అంటే అర్థం ఏమిటంటే న్యాచురల్ అని అర్థం చెప్పకూడదు సహజం అంటే న్యాచురల్ కాదు సంస్కృత భాష ఉత్పత్తి ప్రకారం సహజం అంటే సహా జాయతే ఇది సహజం కూడా పుట్టింది అని అర్థం దానికి ఆ జీవుడు తల్లి కడుపులో పడినప్పుడు కొన్ని లక్షణాలు వాడు కూడా పుడ పడతాయి వాడు అనగానే మగవాడు అనుకోకండి ఆడదైనా మగవాడైనా జీవుడు అని తెలియక వాడు కొన్ని లక్షణాలు జన్మాంతరమైన సుకృతాలు పాపాలు ఏవైనా కానీ ఉండే కర్మ ఫలాలు అనుభవించాల్సినవి ఈ జన్మలో వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు ఏదో కొంత ప్రణాళిక ఉంటుంది మిగిలినంతా ఈ జన్మలో నిర్ణయించుకుంటాడు కానీ కొంత ప్రణాళిక ఉంటుంది ఆ ప్రణాళిక లేకపోతే పుట్టనే పుట్టాడు కారణ జన్మలు అంటూ ప్రత్యేకంగా ఉండరు ఎందుకంటే కారణం లేనిదే జన్మే ఉండదు అసలు కారణం లేనిదే జన్మ లేదు అని చెప్పి కారణ జన్మలు అనేది అర్థం లేని మాట ఏదో కొంతమందికి ఎందుకు చెబుతారంటే వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళని చెప్పడం కోసం మహానుభావుల గురించి వాడతారు దుర్మార్గుడు గురించి కారణ జన్మలు అన్నారు కూడా కానీ దుర్మార్గుడు కూడా కారణం ఉంది మరి రావణాసుడు పుట్టడానికి కారణం లేదా హిరణ్యకశిపుడు పుట్టడానికి కారణం లేదా దుర్యోధనుడు పుట్టడానికి కారణం లేదా కారణం లేకపోతే పుట్టనే పుట్టరు కారణం లేకుండా మనం ఎవరూ జన్మించాం కారణం లేకపోతే జన్మ లేదు అసలు భగవంతుడిని ఒక్కనే కారణ కారణ జన్మ కారణ జన్మ అకారణ జన్మ కారణ కారణ జన్మ మూడు నామాలు చెప్తారు కారణము ఆయనే కారణము కాకపోవడము ఆయనే కారణమై కాకుండా ఉండేది కూడా ఆయనే ఇది ఇక్కడ మాయగా నడిపిస్తున్నాడు కాబట్టి అంటే మనందరికీ కారణాలు ఉన్నాయి కారణాలు లేకపోతే జన్మే లేదు అసలు అ
అంచే తర్వాత మందు గమనించి ఆవిడ ఎటువంటి మందు వేసింది అంటే అల్లరి చేస్తున్నాడు శివ శివుడు శివానుగ్రహం వల్ల వీడు పుట్టాడు కదా అందుకని శివుడు పేరు చెప్పి చెప్పితే తప్ప జడబడిగినా భయం ఉండదని నేను మళ్ళీ శివుడు పైకి రానివ్వడు రా సాధారణంగా తల్లి ఆ మాట అందు కానీ అనేసి నేను దీనికి తప్పన అంతే చేతులు కొట్టు కూర్చుని పట్ట అంటే అంతర్గతంగా ఒక శివశక్తి ప్రవహిస్తుంది అంతర్గతంగా ఒక శివశక్తి ప్రవహిస్తుంది అదే విష్ణుశక్తి రామకృష్ణ పరమహంసలో ప్రవేశిస్తుంది ఏ మహానుభావులు శివకేశవులై సృష్టికి మూలం అయ్యారు ఏ మహానుభావులు తర్వాత నరనారాయణులు అయ్యారు ఏ మహానుభావులు రామాంజనేయులు అయ్యారు ఏ మహానుభావులు కృష్ణార్జునులు అయ్యారు ఆ మహానుభావులే రామకృష్ణ పరమహంస వివేకానం అవతార వరేణ్యాయ రామకృష్ణాయతే నమహ అంటే అదే అర్థం అవతారం అంటే కిందికి దిగడం దైవశక్తికి కిందికి దిగడం పైకి ఎక్కడం ఉండదు కదండి దైవం సర్వాంతర్యామి కదా మరి కిందికి దిగడం ఏమిటి కిందికి దిగడం పైకి ఎక్కడ ఉంటుందా దైవశక్తి కిందికి దిగడం ఏమిటి అది మన కోసమే చెప్పారు మనం దేవతలందరూ బ్రహ్మలోకం కైలాసం వైకుంఠం అన్నీ పైన ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాం నిజమో భ్రమ అనుకుంటున్నాం కదా కాబట్టి మనకి పై నుంచి కిందికి వచ్చాడంటే విషయం అర్థం అవుతుంది మనకు అర్థం అవ్వాలంటే అలాగే చెప్పాలి అందుకని దైవశక్తి కిందికి రావడం పైకి వెళ్ళడం ఉండదు అన్ని చోట్ల ఉంది అది ఉన్నది ఎప్పుడు వ్యక్తం అవుతుంది అంటే ఇవాళ సమాజంలో కూడా అనేక రకాల అవకతవకలు జరుగుతుంటే మనం బాధపడతాం చూడండి బాధపడి వదిలేయకూడదు మన బలహీనత ఎక్కడుందంటే బాధపడి ఓ రెండు గంటల సేపు అనవసరంగా ఆశమ్మ బోషమ్మ ఆహాహ ఈహీహీ అన్నీ మాట్లాడుకుని ఆ రెండు గంటలు అయిపోయాక మనం ఏం చేయగలుగుతాంలే రాజకీయాలే అలా ఉన్నాయి అని లేస్తాం ఈ మాట రెండు గంటల క్రితం అనుకుంటే ఎంత బాగుండేదు టైం కలిసి వచ్చేది నువ్వు ఏం చేయలేనప్పుడు ఎందుకు చర్చిస్తున్నావమ్మా ఎవరితోనైనా అనవసరం వదిలేయాలి కదా విషయాన్ని ఎందుకు చర్చించవు చేయగలం ఖచ్చితంగా మనం ఎలా చేయగలం అంటే మన్నాడు మనం పూజ కూర్చున్నప్పుడు అమ్మ నా దేశ రాజకీయాలు మారాలి నా దేశంలో నాయకుల బుద్ధులు మారాలి నా దేశంలో ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండాలి మాకు ప్రబల శత్రువులు పక్కలో బల్లెల్లో ఉన్నారు వాళ్ళ పీచం అణగిపోవాలి మా దేశం జయించాలి ప్రపంచ శాంతి కావాలి మా కాశ్మీర్ మాకు దక్కాలి మా భారత మాత శిరస్సు క్షేమంగా ఉండాలి అని సంకల్పం చేసి మనం ప్రార్థన చేయాలండి అది దేశం అంతేగాని మనకెందుకు మోడీ గారు చూసుకుంటారు రేపు ఇంకో బోడీ గారు వస్తారు వారు చూసుకుంటారా వారే నా చూసుకునేది మనమేం చూడవా మన ఊరికి కూర్చుంటాం ఇక్కడ విమర్శలు చేస్తూ లేకపోతే ఏమైనా జరిగినా కూడా ఎన్నికల కోసం చేశారు ఒక పక్క ప్రాణాలు పోయి వాళ్ళు ఏడుస్తుంటే ఇదే నా విమర్శ నిజంగా మనకు ఆ దేశం మీద దృష్టి ఉంటే మన పూజా మందిరంలో మనం అదే కోరిక కోరదామండి కనీసం ఒక రెండు మూడు నెలల పాటు సొంత కుటుంబానికి సంబంధించిన కోరికలన్నీ రద్దు చేసి కేవలం భారతదేశ విజయం గురించే ప్రార్థన చేద్దామండి భారతదేశ విజయం తద్వారా ప్రపంచ శాంతి అంతే యుద్ధం రాని రాకపోనే అది వేరే విషయం అది అదంతా కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత సైనికులు ఉన్నారు చూసుకుంటే మనం రెండు చేతులు జోడించి భగవత్ ప్రార్థన చేయలేము దానికోసం మనం వదిలేస్తామా అలా జనంలో కొన్ని కోట్ల మంది ఎప్పుడైతే సంకల్పిస్తారో అప్పుడు అవతారం అనేది ప్రారంభమవుతుంది అవతరణం అంటే అర్థం అది కొన్ని కోట్ల మంది సంకల్పించారు రావణాసురుని యొక్క బాధలకి తట్టుకోలేక ఎవరో పుట్టాలి ఎవరో పుట్టాలి ఎవరో పుట్టాలి వాడు నరుడు వానరుడు వద్దన్నట్ట బహుశా నరుడు ఒకడు వానరుడు ఒకడు పుడితే మాకు మేలు జరుగుతుంది అదే గోర మహావిష్ణువు నరుడుగా పుట్టాడు శివుడు వానరుడుగా పుట్టాడు రామాంజనేయుడు అయ్యారు అలాగా యుగ యుగాంత ప్రళయాల్లో భయంకరమైన సమయాల్లో ప్రజలు ప్రార్థించడం వల్లనే భగవంతుడు అవతరించాడు ఊరికి ఏమి అవతరించాడు ఆయనకి ఏమిటి పని లేదా ముందే అవతరించి కూర్చోవచ్చు కదా ప్రార్థించకుండా ఆయన అవతరిస్తాడు అంటే ముందే కూర్చోవచ్చు కదా ఎవరొద్దు అన్నారు మనం ఆ తీవ్రమైన సంకల్పం చేయాలంటే మనం దేహం కాదు మనం ఈ దేశం మనం దేహం కాదు మనం ఈ దేశం కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకే మన దేహం ఈ దేహం మన దేహం కాదు అని భావన చేయగలిగితే వివేకానందుని యొక్క సందేశాలు మొత్తం ఫలించినట్టే మొత్తం ఫలించినట్టే ఆ భావన చేయాలి అవన్నీ ఏమైతే మనకి ఏవో రాజకీయాలు నడుస్తూనే ఉంటే మన కుటుంబాలు మన పిల్లలు బాగానే ఉన్నారు ఒకడు అమెరికాలో ఉన్నాడు ఒకడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం శుభ్రంగా ఎప్పుడైనా పిలిస్తే పెడతాం ఎందుకంటే డైపర్లు మార్చాలి కాబట్టి మనకు అంతకంటే పని ఉంది అక్కడ అది కూడా ఆడాళ్ళపైన మగాళ్ళకి ఆ పని కూడా లేదు అందుకే వాడు కూడా చాలా తెలివైన అమ్మని రమ్మంటారు నాన్న రమ్మని అనరు వాడు అమ్మ సేవ చేస్తుంది నాన్న ఏం చేస్తాడు ఊరికి కూర్చోవడం ఇక్కడ కాలక్షేపం ఇందుకోసం కాదండి మన జీవితం అనేది కనీసం ఆ సమయాన్ని మనం ప్రార్థనకు వినియోగించవచ్చు కదా దేశం చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది ఇవాళ రాష్ట్రాలు రాజకీయాలు పక్కనట్టండి మొత్తం మొత్తం ఉనికికే ప్రమాదం వస్తుంది మొత్తం సైన్యం అంతా కాశ్మీర్లో దింపాల్సి వస్తుంది మొత్తం డబ్బు అంతా అక్కడ గుమ్మరించాల్సి వస్తుంది వేల కోట్లు తప్పించుకుందుకు లేదు 
ఈ ఆలోచన ఈ ఆలోచన అవతారాన్ని రప్పింపజేస్తున్నాడు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ అది పయనించే రావక్కల ఉన్న వాళ్లలోనే ఎవరికో ఆ శక్తి ఇస్తుంది అమితమైన శక్తి ఇస్తుంది ఒక్కసారిగా విజృంభిస్తుంది ఆ శక్తి ఆ వ్యక్తి రూపంలో అది స్త్రీలో విజృంభించవచ్చు పురుషుల్లో విజృంభించవచ్చు వారు అవతార పురుషులు రాముడు వారే కృష్ణుడు వారే దశావతారాల వారే రామకృష్ణుడు వారే వివేకానందుడు వారే అలా అలా ఉండబట్టి ఆ శక్తి పనిచేస్తుంది అందుకే నూట యాభై ఏళ్ళు అయిపోవడం ఏమిటి మనుషులు పుట్టి పరమ పదించి కూడా నూట యాభై ఏళ్ళు దాటిపోవడం ఏమిటి ఇప్పటికీ ఈ సభలు ఏమిటి ఇంత ఆదరణ ఏమిటి ఈ మఠాలు ఏమిటి వీటి వెనకాల ఉండే తపస్సు ఏమిటి అర్థమైపోవట్లా ఒక్క రామకృష్ణ మఠంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు వాటికి హాజరవుతున్నటువంటి జనం ముఖ్యంగా యువతరం ఏదో మహాశక్తి వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకొస్తుంది గంటల గంటలు కూర్చోబెడుతుంది ఇక్కడ అంటే అది మహా తపస్సు అండి రామకృష్ణుని తపస్సు వివేకానందుని తపస్సు ఆ తపస్సు శక్తి కాపాడుతుంది అనే విషయం మనకి ప్రత్యక్షంగా రుజువుతోంది వివేకానందులు మొట్టమొదటి బేలూరులో మఠం స్థాపనకి ఆయనకి ఒక పాడు అద్దీలు తీసుకుని మఠం స్థాపించినప్పుడు కూడా పదిహేను వందల సంవత్సరాల పాటు ఈ శక్తి నిరాఘాటంగా కొనసాగుతుంది అని చెప్పాడు ఆయన పదిహేను వందల సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత విషయం చెప్పలేమన్నాడు ఏ దేనికైనా ఓ పరిమితి ఉంటుంది తపశక్తి కూడా బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ లాంటిది అక్కడ మళ్ళీ ఎవరైనా తపస్సు చేస్తేనే ఆ శక్తి ఉంటుంది అందుకని పూర్వపు తపస్సు మీదే మనం ఆధారపడి ఆకులు అవి కోసేసుకుంటూ బుద్ధుడు ఇక్కడే తపస్సు చేసేట్టు అని చెప్పి ఆ రావి చెట్టు ఆకులన్నీ కోసేస్తే చెట్టు కూడా బోడైపోయింది మనకేం రాకపోగా మనం అదే చేస్తాం మనం ఆ బుద్ధుడు ఇక్కడ తపస్సు చేసేయడం కానీ ఇక చెట్టు ఆకులు ఉండనివ్వరు అక్కడ నేను బోధిగయలో చూశాను మొత్తం చెట్టుకు ఒక్క ఆకు లేదు కొద్దిగా ఉన్నాయి ఏమిటండి అన్న అందరూ కోసి వెళ్ళిపోయారండి అందుకే చుట్టూ మొత్తం కంచి వేసామని చెప్పి మరి ఏం చేస్తారు మనకు ఆకులు కావాలి తపస్సు అక్కర్లేదు ఆకు పట్టుకెళ్ళి ఇంట్లో పెట్టేసుకుంటే మనకు మనవడు పుడతాడు మనకి మనవడు పుడ్డే ఇప్పుడు ప్రపంచ సమస్య మన సమస్య మంది మనకి ఎవడ ఎలా పోతే మనకే మనకి మనవడు పుట్ట ఆకులు తెచ్చుకుంటున్నాం నేను బోధిగేలు చూసాం మీ ఇద్దరు మన రెండేళ్ళ క్రితం వెళ్ళాం చెట్టు ఉంది అక్కడ బుద్ధులు తపస్సు చేసిన చెట్టు ఉంది ఇప్పటికీ ఉంది చాలా తక్కువ ఆకులు ఉన్నాయి అసలే రావి ఆకులు కదా గలగల ఆడుతున్నాయి ఇప్పుడు మరి పడిపోదాం అన్నట్టుగా చుట్టూ పెద్దది ఇలా కట్టేశారు మేము ఏదో కాస్త దగ్గరికి కడదాం అనుకున్నాం వెళ్ళనివ్వలేదు కట్టేశారు ఏమిటి దాన్ని అందరూ ఆకులు పట్టుకుపోతున్నారని అందుకని కట్టేసాం నమ శివాయ అని దండం పెట్టుకు అటువంటి స్ఫూర్తి కేంద్రాలు ఉన్న చోట ఎప్పుడు ఉండే మనం విగ్రహాలను ముట్టుకోవడం కానీ చెత్తను ముట్టుకోవడం కానీ అక్కడ ఏదో పసుపు కుంకుమ రాయడం కానీ అక్కడ దీపం పెట్టడం కానీ ఏం చేయకూడదండి దూరం నుంచి ఉండి దండం పెట్టుకోవాలండి ఐదు నిమిషాలు కాదు ఐదు గంటలు ఉండగలిగితే మంచిదండి ఆ స్ఫూర్తి పొందాలి మనం ఆ స్ఫూర్తి పొందాలి ఎక్కడే బుద్ధుడు తపస్సు చేసేట ఎంత తపస్సు చేసి ఉంటాడు బుద్ధ చరిత్రలో చెబుతారండి మహానుభావుడు గురించి చాలా బాగా చెబుతారు వివేకానందుడికి గొప్ప ప్రేరణ మేధాశక్తి శంకరాచార్యలాగా ఉంటే హృదయం బుద్ధుడులాగా ఉంటే భారతదేశమే ప్రపంచానికి రాజు సందేహం మేధాశక్తిలో శంకరాచార్య ఎలా ఉండాలి మనం మన ముందు ఎవడో నిలబడగలదు ఇంకా వాదనలో అంత తర్కం పక్కాగా ఉండాలి అంటే శాస్త్రజ్ఞానం ఉండాలి కానీ హృదయంలో మనకి బుద్ధుడు ఉండాలి కరుణ 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 మనం ఎప్పుడు యుద్ధాన్ని కోరం ఎవరిని బాధ పెట్టాలని మనం కోరం హృదయాల్లో కరు బుద్ధుడిని నింపుకోండి మేధాశక్తిలో శంకరాచార్యను ఆదర్శంగా తీసుకోండి అని చెప్పాడు ఆ మహానుభావు అతి తపస్సు అంటే ఆ తపస్సు చేయగలగాలి ఖచ్చితంగా అక్కడ బుద్ధుడి దగ్గర చేశాడు అన్న మరో పరమహంస చేశారు అన్న వివేకానందులు చేశారు అన్న అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనం వీలైనంత దూరంగా నుంచుని ఆ ప్రదేశానికి నమస్కారం చేసుకుని అక్కడ కూర్చోవడమో నుంచోవడమో చేసుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆ తపస్సు గురించి భావన చేయాలి మనం ఇంటికి వెళ్ళి దాన్ని కొనసాగించాలి అక్కడేదో ఒక కర్మకాండ ప్రకారం ఏదో అర్పించడమో ఏదో పూసేయడమో చేసేద్దాం అనుకుంటే అంతటితో అయిపోయింది అది దాని నుంచి మనం విడిపడాలి అంటే అది తెలుసుకోవాలి అల్లరి చేయడంలో ఒకటే కాదు ఆయన చురుకుదనం ఎలా ఉండేది అంటే తండ్రి నుంచి అపా అపారమైన దానగుణం వచ్చి దానికి విశ్వనాథ్ దత్తు మొత్తం ఆయనకు ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టమే పెద్ద సంతర్పణ ఆయన లాయరిగిరి లాయరిగిరి మీద బాగా పెద్ద లాయరు పేరున్న లాయరు బాగానే సంపాదించుకున్నాడు అన్ని కులాల వాళ్ళు ఆ కోసం ఆ కాలంలో కులపరమైన వివక్ష కానీ భావన కానీ చాలా ఎక్కువ కదా కానీ ఈయనకి న్యాయవాద వృత్తిలో ఉండే నైపుణ్యం కారణంగా అందరూ ఆయన్ని ఆశ్రయించేవారు ఆయన వచ్చేవారు అందరికీ ఏదో మర్యాదలు చేసేవారు అన్ని బాగానే ఈయన అన్ని చూసేవాడు కానీ ఆయన నుంచి ఈయన నేర్చుకున్నది ఆ దానగుణం ఒక్కటే ఐదేళ్ల వయస్సులో నాలుగేళ్ల వయస్సులో కూడా ఒంటి మీద ఏదైనా ఓ గుడ్డ కడితే ఎవరన్నా లేనివాడు కనపడితే నా ఒంటి మీద ఉంది నీ ఒంటి మీద లేదు ఇంతకంటే ఏమిటి దానం ఇవ్వడానికి అని ఇది తీసి ఇచ్చేసేవాడు అది వివేకానందుడు అది బాల వివేకానందుడు మన పిల్లలు కాన్వెంట్ కడుతున్నారు అంటే టిఫిన్ బాక్స్ పడితే అమ్మ ఈవేళ నేను నేను నాకు పెట్టింది అంటే ఇంకోటి కూడా పెట్టాల్సి వచ
అంటే అర్థమైపోతుంది అంటే మనం ఉన్నది ఇందుకోసమే ఇప్పుడు రెండు రోజులు పెట్టాడనుకోండి వాడికి వస్తుంది ఆలోచన అవి వస్తమాన వాడు పెట్టమన్నా నేను పెట్టద్దాను వాళ్ళమ్మన వాడు అడుగుతాడు అప్పుడు అందరూ చాకమూర్తులు అవుతారు ఇంకా లాక్ కూడా ఉండదు ఇంకా నేను నువ్వు చూసుకోవాలా ఈ రోజుల్లో బతకాలంటే అప్పటి నుంచే ఈ చేడ ఎంత చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పేయాలా పుట్టకానే పువ్వు పరిమణించినట్టు ఆ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పవలసింది ఆ దాన గుణం ఆ త్యాగ గుణం స్వార్థం నేర్పు కూడా ఎట్టి పరిస్థితులు ఆ పసిపిల్లల మనసులో కనుక దానం త్యాగం అనేది కనుక ముద్ర పడిపోతే వాళ్ళు తర్వాత ముప్పై ఏడు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని ఎవరేం చేయలేరండి అందుకే ఆ పసిపిల్లల స్థానంలో ఆ సమయంలో చెప్పాల్సిన కథలు ఇవే ఉంటాయి ప్రధానంగా ఒక మనిషి ప్రాణాలు కాపాడటం కోసం రంతి దేవుడు ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధపడ్డాడు ఒక గోవు ప్రాణాలు కాపాడటం కోసం దిలీపుడు ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధపడ్డాడు ఒక పావురం ప్రాణాలు కాపాడటం కోసం శివు చక్రవర్తి ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధపడ్డాడు ఒక విషపు పురుగు పాము ప్రాణాలు కాపాడటం కోసం విద్యాధర చక్రవర్తి జిమూత వాహనుడు ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధపడ్డాడు ఇది నా భారతదేశ చరిత్ర ఇది నా భారతదేశ చరిత్ర వీళ్ళందరూ చక్రవర్తులు సామాన్యులు కాదు రంతిదేవుడు చక్రవర్తి శివి చక్రవర్తి తెలీపుడు చక్రవర్తి విద్యాధర జిమూత వాహనుడు చక్రవర్తి చక్రవర్తుల మనస్తత్వాలు అలా ఉన్నాయి కాబట్టి సామాన్యుల మనస్తత్వాలు కూడా బాగుండేవి యథా రాజా తథా ప్రజ ఇవాళ అదే యథా రాజా అదే ప్రజ కొనసాగుతుంది వ్యవహారం మొత్తం మారిపోయి ఆవేళ రాజులకి త్యాగం ప్రధానం ఇవాళ నాయకులకి భోగం ప్రధానం కాబట్టి ప్రజలకే అంతే అయింది ప్రజలకే అంతే అయినా వాళ్ళు తినేది వాళ్ళు తింటున్నారు మనం తినేది మనం తింటాం మొత్తం అంతా కలిసి భారతదేశాన్ని తినేసేయాలి మట్టి కూడా లేదు ఇక్కడ ఇసక్ కూడా లేదు ఇసక్కో మాఫియా ఉంది అన్ని మాఫియాలే ఇసక్కో మాఫియా ఇసక్ కూడా మిగలనవ్వట్లేదు ఎందుకని నాయకులు ఎలా ఉన్నారు ప్రజలు అలా ఉన్నారు ఆవిడ నాయకులు అలా ఉన్నారు కనీసం భవిష్యత్ తరమైన బాగుండాలి అంటే మనం పిల్లలకి పదేళ్ల లోపు పిల్లలకి ఈ రంతిదేవుడు కథ శివ చక్రవర్తి కథ దిలీప చక్రవర్తి కథ విద్యాధర మహారాజు జీమూత వాహనుడు కథ పురాణాల్లో చదివి తల్లులు తండ్రులు చెప్పాలి ఖచ్చితంగా హోంవర్క్ చేసావా ట్యూషన్కి వెళ్ళావా లెక్కల్లో డల్లగా ఉన్నావు అందుకని నీకు ట్వంటీ ఫైవ్కి ట్వంటీ ఫైవ్కి రాలేదు వెంటనే ట్యూషన్కి వెళ్ళిపో తొమ్మిదింటి వరకు రాకు ఎందుకంటే నా పనులు నాకు ఉన్నాయి ఇది ఆలోచన పెట్టామనుకోండి వాడు అదే ముఖ్యం అనుకుంటాడు మనకి సంస్కారం ముఖ్యం అయినా నాలుగు కథలు వినాలి మీ నాన్నగారు చెప్తారు లేకపోతే నేనైనా చెప్తాను మా అమ్మగారు చెప్తారు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరో ఒకరు కూర్చుని వనరా మా అమ్మ నువ్వు కలిసి చెప్పమనరా తాతగారు నువ్వు కలిసి చెప్పమనరా అంటే వాడు పెడతాడు చెప్పమంటాడు వీడి కోసమైనా చెబుతారు వాళ్ళు అప్పుడు కొన్ని కథలైనా ప్రభావం చూపించవా ఇవాళ ఆ చెప్పేవాళ్ళు లేరండి ఆ చెప్పేది కూడా కర్మకాలపు ఇంగ్లీషులో చెప్పాల్సి వస్తుంది దానికి ఏం వాడాలో తెలియదు నేను ఒక తండ్రి రైల్వే స్టేషన్లో హనుమంతుడు కథ పిల్లాడికి చెప్తుంటే విన్నా హనుమాన్ ఎవరో అని అడిగింది పిల్ల ఏ బిగ్గు మంకీ అన్నాడు నమ శివాయ అనుకున్నాడు హనుమంతుడు మహాయోధుడు అని చెప్పలేకపోయాడు ఇంగ్లీషు రాదుగా ఏ బిగ్గు మంకీ అన్నాడు హనుమంతుడు పెద్ద కోత వెంటనే ఆ పిల్ల మనసులో హనుమంతుడు ఎవరు అంటే పెద్ద కోతి కోతులన్నీ హనుమంతుడు పని చేసిన పని చేసియా ఆ దాన గుణాన్ని తల్లి నేర్పడం వల్ల అప్పుడప్పుడు తెలిసి ఇచ్చినా తెలియకపోయినా కోపడిపోయినా ఇస్తే ఇచ్చావు కానీ అని జాగ్రత్త మా అని ఏదో మామూలుగానే చెప్పడం వల్ల ఆయనకి అదే అలవాటైంది ఒకసారి మరీ ఎక్కువగా ఒంటి మీద బట్టలు కూడా ఇచ్చేసే స్థితిలోకి వచ్చేస్తే తీసుకెళ్లి పైన డాబా మేడ మీద ఉండే తండ్రి గదిలో బంధించింది అండి తల్లి విశ్వనాథ్ దత్తు ఉండేటువంటి గదిలో ఆయన లాయర్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు లాయర్ల దగ్గర ఉంటాయి వాళ్ళ కొడుకు లాయర్ అయితే ఉపయోగిస్తాయి లేకపోతే మొత్తం తీసి బయట పారేయడమే చేసేది అండి అలా ఉంటాయి కదా పెద్ద సెట్టింగ్ అంతా అటువంటి పుస్తకాలు గదిలో పెట్టింది అక్కడ ఏం చేస్తాడు లేని అక్కడే ఉంటే పుస్తకాలు ఈయన మొయ్యలేడు కూడా కానీ అక్కడ కూర్చున్నవాడు ఏదో అసలు సహజమైనటువంటి బుద్ధి అక్కడికి పోతుంది ఏదైనా ఒకటే లెక్క మంచిగా అంతే చెడ్డ అయినా అంతే అందుకే ఆయన చూసుకుని ఆ కిటికీలకు అప్పట్లో పెద్ద పెద్ద ఓసలు ఉండేవి ఇలాగ కిటికీ ఓసలు దానికి మళ్ళీ త్రీ ప్యానల్ కిటికీ దానికి మళ్ళీ మెష్ దానికి మళ్ళీ తెర ఇంత ఇంత భాగవతం అప్పుడు లేదు అప్పుడు కిటికీల ఓసలు ఎలా ఉండేవాడు అక్కడ చూడండి ఎలా ఉందో మధ్యలో ఒకటే కమ్మి అంతే మధ్య ఇంక అటు మెషలు అవి ఏమి ఉండవు ఇంకా దోమల బాధలు లేవుగా హాయిగా గాలి వచ్చేది కిటికీలు అంటే అంతే ఇటు కిటికీ ఉంటే అటు కిటికీ మీరు లెక్క చూసుకోండి ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి కిటికీ కిటికీ కానీ అవి తీసుంటేనే ప్రయోజనం మూసి ఉంటే ఉపయోగం వల్ల మేము వాస్తు కోసం కిటికీ పెట్టాం ఎందుకంటే అజ్ఞానం ఇంకోట్లేదు కిటికీ వాస్తు కోసం కాదు గాలి కోసం కిటికీలో ఏం వాస్తు దేవుడు వచ్చి కూర్చోడు కిటికీ పెట్టాడు బాగుంది వాడికేమి ఈ కిటికీ వాడికి ఎందుకు ఇదోడు మొదలెట్టారు ఈ మధ్య బాగా అక్కడ వాస్తు దేవుడు వాస్తు ఎవరు వాస్తు పురుషుడు ఏ వాస్తు స్త్రీ ఎందుకు ఉండరు నాకు అర్థం కాదు స్త్రీ
అంతేగాని మైకు ఈశాన్యంగా ఉంటే మంచిది ఎందు పెడితే నేను పడదు మైకి ఈశాన్యంగా ఉంటే నేను ఎక్కడ ఉండాలి మైకి ఈశాన్యంగా ఉంటుంది నాకు ఇవాళేమో ఈ నైరుతిలో కూర్చోమని చెప్తాడు మా పురోహితు నేను నైరుతికి తిరుగుతా నువ్వు ఈశాన్యం పెట్టు మైకు ఇంక వచ్చిన వాళ్ళు ఏమవ్వాలి వాస్తు అంటే అర్థం ఏ వస్తువు ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టడమే వాస్తు మంచినీళ్ళు తాగాలి చేసి అక్కడ పెట్టుకోవాలి ఒళ్ళో పెట్టి కూర్చోడే కింద పడిపోతూ ఉంటుంది అంతే దానికి అదే పద్ధతి కుడి చేత్తో తీసుకుంటాం కూడా కుడి వైపు పెట్టాం ఎడం చేత్తో తీసుకుంటే ఎడం వైపే పెడతాం దీనికి వాస్తు ఏమిటి మంచినీళ్ళు ఇక్కడ పెడితే కుబేరుడు అనుగ్రహిస్తాడు లేదు దానికి కుబేరుడికి సంబంధం లేదు మన కిటికీల్లోకి వచ్చి కూర్చోవలసిన కర్మ దేవతలకు లేదు వాడు కూర్చోరు అక్కడ కిటికీల ప్రయోజనం వల్ల ఏమిటంటే గాలి వస్తుంది శుభ్రంగా ఈ వచ్చిన గాలి ఇటు వెళ్ళిపోవాలి వచ్చిన గాలి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇటు నుంచి వచ్చిన గాలి ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది జీవితం అంతా అంతే వచ్చింది ప్రతీదీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మనం మాత్రం వైరాగ్య భావంతో జ్ఞానభావంతో అలాగే ఉంటాం ఇటు నుంచి వస్తుంది అటు నుంచి పోతుంది నాలుగేళ్ల వయసులో నడక వస్తుంది ఎనభై ఏళ్ల వయసులో పోతుంది పక్షవాతం వస్తుంది ఇంకో రెండు ఏడాదిన్నర వయసులో మాట వస్తుంది ఇంకో ఎనభై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చాక మాట కూడా పోతుంది మా నాన్నగారికి మా మామగారికి మాటలేదు అన్నీ సౌజ్ఞలే అంట ఇంకా కాస్త మూడు నాలుగు నెలల వయసులో కొంచెం స్పృహ వస్తుంది గుర్తు మేనమామ మన మా వాళ్ళ మామ వేస్తే గుర్తుపట్టాడు ఎందుకు గుర్తుపట్టాడు మేనమామ పిల్లనిస్తాడు రే పొద్దున్న అందుకే గుర్తుపడతాడు వేరే వాళ్ళని గుర్తుపట్టాడు వాడి భ్రమ వాడిది వాళ్ళ మామ వేస్తే గుర్తుపట్టడం తల్లి మురిసిపోతూ ఉంటుంది ఇదే మూడు నెలల నాలుగు నెలల పిల్లాడు మేనమామను గుర్తుపెట్టిన వాడు వాడికి తొంభై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి ఎవరిని వాడి పిల్లలను కూడా వాడు గుర్తుపట్టాడు అల్జీమర్స్ వ్యాధి వస్తుంది అప్పుడు మేనమామ రాడు ఆలోచించండి నడక వచ్చింది పోయింది మాట వచ్చింది పోయింది గుర్తుపడడం వచ్చింది పోయింది వచ్చింది ప్రతీదీ పోతుంది గాలి వస్తుంది పోతుంది జీవితం అంతా అంతే గాలి రూపంలోనే వచ్చింది జీవితం ప్రాణవాయువు గాలి రూపంలోనే పోతుంది అనంత వాయువుల్లో కలిసిపోతుంది ఈలోగా ఏం చేయగలవో చేసేయి కిటికీ నుంచి గాలి వస్తుంది కిటికీ నుంచి పెడుతుంది మధ్యలో మనం కూర్చుంటాం కానీ గాలి గడ్డంగా నుంచాం కదా వెళ్ళి మన పని మనం చేసుకుంటాం గాలి వేయకపోతే చేయలేం కదా వాస్తు అంతవరకే పిచ్చి నమ్మకాలు పెట్టుకోకూడదు ఈ ఇల్లు కట్టాక మా ఇంటి ఏదో జరిగింది ఆ జరగడానికి నీ ఇంటికి సంబంధం లేదు వేరే కారణాలు ఉంటాయి అక్కడ ఓటమి నొప్పుకోగలగాలి విజయాన్నైనా గ్రహించగలగాలి అంతేకాని ఇంటి గోడ పెరగడం వల్ల ఇంట్లో వ్యాపారం దెబ్బతినడం ఉండదు ఎక్కడ దానికి దీనికి సంబంధం ఉండదు ఆ పేరు చెప్పి భయపెట్టేస్తారు బాగా ఆ నమ్మకాల నుంచే వేరు పడేయాలి అందుకే పిల్లలను శిక్షించే విధానంలో కూడా అది శిక్షణ రూపంలో ఉండాలి అందుకని గదిలో కట్టేసిన ఆవిడ ఆ పుస్తకాలు అన్నీ ఉన్నాయి ఏం చేయడు కదా ఏమీ వస్తువులు ఇవ్వకుండా ఉంటాడు కదా అని చెప్తే వేరే దెబ్బలు కొట్టలేదు శిక్షించలేదు దానం ఇవ్వడం తప్పు రాబ్బాయిన స్వార్థగుణం నేర్పల అలా భువనేశ్వరీదేవి చేసి ఉంటే మనకి వివేకానందుడు దక్కేవాడు కాదు ఒక అవివేకమే దక్కేది మనకి అది నేర్పలేదు కాబట్టి మా అమ్మ నాన్న ఏదో బంధించింది కానీ దానం ఇవ్వద్దని చెప్పలేదుగా అనుకున్నాడు ఈయన అక్కడేం ఉన్నాయి నాన్నగారు కోట్లు ఉన్నాయి రాయర్ కోట్లు కదా ఆ కిటికీలు ఇలా ఉండేవి పెద్దవిగా అందుకని ఎవరో కింద నేల మించి పెడుతుంటే దారిలో పెడుతుంటే ఈయన ఆ చేయట్టి పిలిచి ఆ రెండు కోట్లు అందులోంచి బారేసాడు వదిలి గొడవ వదిలిపోయింది ఈయన ఎక్కడ పెట్టినా ప్రమాదమే అనుకున్నారు ఎక్కడ పెట్టినా ప్రమాదమే అనుకున్నారు మరి ఆ గుణం ఉంది దాని గుణం అంతే ఆయన ఉన్నవాడు ఆగడండి తండ్రి కోట్లు ఉన్నాయి అక్కడ లాయర్ పుస్తకాలతో పాటు కోట్లు ఉంటాయి కదా పెద్ద పెద్ద హ్యాంగర్లకు వేలాడుతూ ఉంటాయి అక్కడ ఇవి ఏమి ఉన్నాయి వాడికి ఏం చలితో బాధపడుతున్నాడు వాడు ఇంత పెద్ద కోట్లు ఎందుకు అనుకున్నాడు అంతే చిన్నపిల్లాడైతే ఆ కోటు తీసుకున్నాడు ఆ కిడికీ నుంచి కింద బరేశాడు వాడు కూడా పట్టుకు పెట్టిపోయింది అప్పుడు తండ్రి తల్లి అనుకున్నాడు వీడిని కింద పెట్టమే మంచిది అనుకున్నాడు చిన్నప్పుడు ఉండేటువంటి అల్లరి లక్షణాలను కానీ రకరకాల గుణాలను కానీ దాన్ని మలచడం అంటారే మలచవలసిన విధానం అది అదే సమయంలో ఎంత నిజాయితీ ఉంది మనిషి దగ్గర అంటే తరగతిలో చదువుకుంటూ ఉంటే పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు తెలివైనటువంటి విద్యార్థులు తెలివి లేని వాళ్ళు కూడా ఇదే పని చేస్తారు తెలివైనటువంటి విద్యార్థులు వాడికి పాట ముందే వచ్చేసింది కాబట్టి ఏదో మాట్లాడేస్తూ ఉంటాడు ఆ పాఠమే చెప్పేస్తూ ఉంటాడు పక్క వాళ్ళకి మాస్టర్కి మరి కష్టంగానే ఉంటుంది అది వాడికి వచ్చిన కానీ మిగిలిన వాళ్ళకి రాలేదు కదా అందుకని కాస్త మందరించాలి తెలివి లేని వాడు అంతే వాడికి ఎలా గురాదు కాబట్టి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు సాధారణంగా ఆ తెలివి లేని వాళ్ళందరూ నిజంగా బ్యాక్ బెంచ్ అంటారు కూర్చుంటారు మహానుభావులంతా అక్కడే కూర్చుంటారు మాకు ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ముప్పై ఏళ్ళు బతికాను నాకు బాగా తెలుసు నాకు బాగా తెలుసు నేను ఏదో పాఠం చెబుతూ ఉంటే ఒకసారి ఏదో ఘృష్టి అనే మాట వచ్చింది అది కొంచెం కఠినమైన పదంగా ఘృష్టి అంటే ఏమిటో తెలుసా అన్నాను నేను అనగా ఎవరూ మాట్లాడట్లా వెనకాల నుంచి ఎవడో లేచి నేను తెలుసా అని అడిగితే చెప్తే సరిపోయింది నేను చెబుతున్నా అవరాగం అని చెబు
కానీ ఆయన చెబుతున్నాడు 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 కొంచెం చూసి విసుకొచ్చి ఎట్లా నరేన్ ఏం చేస్తున్నావు లే అని పాటల నుంచి ప్రశ్న వేసాడు వేసిన ప్రతి ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పేశాడు దట్ ఈజ్ వివేకానంద అది నరేంద్రుడు యొక్క తెలి మేధాశక్తి అంటే అది ఏకసంధాగ్రాహిత్వం అంటారు శుకుడు అలా ఉండేవాడు వ్యాసుడు అలా ఉండేవాడు శంకరాచార్య అలా ఉండేవాడు లేకపోతే ఎనిమిదేళ్లకు వేదాలు ఎలా చదువుతారండి శంకరాచార్య ఎలా సాధ్యం అవుతుంది ఒక్కసారి ఇలా చెప్పగానే ఏకసంధాగ్రాహి అంటారు ఒక్కసారి గురువు గారు చెప్పగానే వెంటనే ఆయనకు బుర బురకు బుద్ధులు సూక్ష్మంలో నిలవ ఉండేది వెంటనే దీన్ని అప్పగించేవాడు మధ్యాహ్నం మన్నాడు ఇంకో పాఠం చెప్పేవాడు ఎందుకంటే ఆయన కాలం జన్ కూడా ఆయన అవతరించిన విధానం ఏవో అది అది చక్క పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి కానీ ఎల్కేజీ యూకేజీ ఇంజనీరింగ్ ఫీజు రీఎంబరెన్స్మెంట్ అన్నీ చదువుకుంటే శంకరాచార్య దొరకడం మనకి వాళ్ళు అలాగే చదువుతారు ఖచ్చితంగా ఆ తెలివితే ఎట్లా అలాగే ఉంటే ఆ సూక్ష్మ బుద్ధి అలాగే అయితే ఈయనది అటువంటి సూక్ష్మ బుద్ధి సమ్ రీడ్ వర్డ్ బై వర్డ్ అండ్ సమ్ రీడ్ లైన్ బై లైన్ ఐ రీడ్ బుక్ బై బుక్ అన్నాడు వివేకానందుడు ఒక్కడే ప్రపంచంలో అలా అన్నవాడు ఐ రీడ్ బుక్ బై బుక్ కొందరు పదాల పదాలు కూడా వేసుకుని చదువుతారు కొందరు వాక్యాలు వాక్యాలు కూడా పలుకుంటారు నేను పుస్తకాలకు పుస్తకాలు చదివేస్తూ ఉంటాను అంతే నీకు కావాలంటే అడుగునాడు అది ఆ దృష్టి ఒక్కసారి దాని మీద పడింది ఏంటంటే అది మనసులో పడుతుంది అది ఒక అదృష్టం అది అది మాత్రం అటువంటివి మాత్రం జన్మాంతర సుకృతాలు అందరికీ ఉండవు చిన్నతనంలోనే అంత ప్రజ్ఞ కనపడింది ఏంటంటే పూర్వజన్మలో దానికి సంబంధించిన కృషి చేశారు జన్మాంతర సుకృతం అంటే కూడా గమనించండి ఎవరో దేవతలు అనుగ్రహించడం కాదు జన్మాంతర సుకృతం సుకృతం అంటే పుణ్యం కదా ఈజీవీ చేశాడు కానీ పూర్వజన్మలో చేశాడు ఆ సాధన పూర్వజన్మలో చేశాడు పూర్వజన్మలో సంగీతం బాగా సాధన చేసి అపరిమితంగా గాత్ర సాధన చేసి బ్రహ్మాండంగా బాలమురళీ కృష్ణలాగా అలా పాడగలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఏదైనా ప్రమాదవశాత్తు ఆ కచేరీ చేయాలనే కోరిక తీరకుండా మరణించారుకోండి వాళ్ళు మూడేళ్లకే బ్రహ్మాండమైన కచేరీ చేస్తారు ఎలా వచ్చింది ఆ జ్ఞానం అంటే అది జన్మాంతర సుకృతం అది ఆజీవి చేసింది అదే సహజం కూడా వచ్చింది ఆయనతో పాటుగా వచ్చింది ఆ సంగీత విద్య అది బయటపడే వాతావరణం తల్లిదండ్రులు కనిపిస్తే సార్ ఇప్పుడు మూడేళ్లకే కచేరీ చేస్తాడు అనే వ్యక్తి కూడా ఎప్పుడు చేస్తాడు అంటే తల్లి తండ్రి అతని ఏదో కాస్త కూని రాగం తీస్తున్నప్పుడు ఏమిటో ఆయ్ కాస్త రాగం పట్టింది పాడు అని అనాలి అంతగా చదువుకో నోరు మోసుకుని పని లేని పాకు అన్ని కూతలు కూస్తున్నావు ఇక్కడ అనకూడదు అంటే వాడు అయిపోయింది వాడు మళ్ళీ జన్మకు పోతుంది అది ఎక్కడికి పోతుండి ఉంటుంది మళ్ళీ జన్మ వాడుకు ఎత్తాలి వాడు కచ్చచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉండిపోయింది సంగీత తృష్ణ వాడు కచేరీ చేయాలి పాట పాడాలి అనేది కృష్ణం ఉండిపోయింది తల్లిదండ్రులు దాన్ని ప్రోత్సహించకుండా ఇంజనీరింగ్ అనో ఎంసెట్ అనో చంపేస్తే వాడిని ఆ జన్మకు వాడు చచ్చిపోయి మళ్ళీ జన్మలో మళ్ళీ పుడతాడు వాడి కర్మగారు ఏదైనా కుక్క అయిపోతే ఇంకో జన్మ ఎత్తనిసింది కుక్క సంగీతం పాడదుగా అంచేతన మనం చిన్నప్పుడే పిల్లల ప్రజ్ఞను గుర్తించి ప్రోత్సహించాలి వాడు ఒక సంగీతం పాడుతున్నాడు అంటే వాడిని సంగీత కచేరీలకి తరచూ తీసుకెడుతూ ఉండాలి వాళ్ళలోంచి ఉండే ఆ సంగీత గంగ ప్రవహిస్తుంది పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు రకరకాల డిగ్రీలు ఉన్నవాళ్ళు లాయర్లు చాలామంది ఉన్నారండి ఒక ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారిని చూపించండి ఒక బాలమురళీ కృష్ణని చూపించండి ఎవరుంటారండి వేళ ఒక అంటసాలను చూపి పుట్టించండి మళ్ళీ ఎంత కష్టము అందుకని చిన్నతనంలో ఎవరైనా పాడుతున్నారు అంటే వీడికి ఏదో కాస్త ఈ దృష్టి ఉన్నట్టుగా ఉంది మనం నిరుత్సాహపరచకుండా ప్రోత్సాహపరుద్దాం బయట ఏదో కాస్త ఎవరో పాడుతున్నారట తీసుకెడదాం అంటే ఏమో ఆయన ఆయనకి శిష్యుడు అవుతాడేమో నేర్చుకుంటాడేమో అందుకే చిన్నప్పుడు ప్రోత్సహించారు అందుకే తరగతిలో మాట్లాడుతుండే ఆయన గమనించాడు తండ్రి ఏదో తెలివైన వాడే కానీ అలా మాట్లాడుతున్నాక ఏమిట్రా ఏం చెప్పానో చెప్పరా ఈయన చెప్పేయాడు వెంటనే కానీ మిగిలిన వాళ్ళు అడిగారు వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు క్షణం పంది బెంచ్ అన్నాడు వాళ్ళు వాళ్ళు నలుగురు ఎదుగురు లేచి నిలబడ్డారు బెంచ్ మీద మేస్టర్ నిలబడమే నిలబడమే కదా ఇవాళ ఎవరన్నా పొరపాటు పాఠశాలలో స్టాండ్ అప్ పంది బెంచ్ అంటే టీచర్ ఇన్సల్టింగ్ మీ అని ఇంటికి వెళ్ళి చెప్తాడు వాడు వెంటనే తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కూడా క్యాస్ట్ వాళ్ళని వేసుకుని వచ్చేస్తారు ఇక్కడికి అవసరమైతే గొడవకి మా వాడిని ఉంచబెడతారా ఆయన మనోభావాలు దెబ్బతున్నాయి బొడ్డుడు అని వాడికి మనోభావాలు ఒకటి దేశంలో మనోభావాలు చిన్నపిల్లలు ఉంటాయి పెద్దవాళ్ళు ఉండవు ఇక్కడ వాడిని అగౌరవించకూడదు ఏమీ అనకూడదు దెబ్బ కొట్టకూడదు తల్లి అనదు తండ్రి అనడు టీచర్ అనకూడదు ఎవరు అనుకుంటే ఎలా తయారవుతారండి పచ్చి రౌడీలు తయారవుతారు దేశంలో రేపుతాను ఇలాగే ఉంటే వ్యవస్థ ఎప్పుడు టీచర్ ఒక మాట అన్నా పొరపాటున ఒక దెబ్బ వేసినా తల్లి కానీ తండ్రి కానీ అడగకూడదండి ఆ విషయాన్ని మేస్టర్ కొడితే మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి చెబుతే ఉంటారా బుద్ధి లేదని ఇంకోటి కొట్టాలి అప్పుడు వీడు బాగుపడతాడు అంతంత గారాభం చేస్తే ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది గారాభం బాగా మా వాడిని మేము ఏమి ఒక్క మాట అనకుండా పెంచాం ఆ పెంచడమే తప్పు పైగా చెబుతున్నావు మతి లేకుండాను పైగా పెంచావు అలాగా చెబుతున్నా ఏదో గొప్ప విషయం లాగా మా వాడిని మేము మా అమ్మాయిని మేము ఒక్క మాట అనకుండా పెంచాం అది తప్పు అ
కోట్ల రూపాయల జీతం అంకెలు అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ కోట్ల రూపాయల జీతం ఏడాది కోట్లు మించిపోయింది జీతం అలా ఏకంగా పదిహేను ఏళ్ళు పనిచేసాక ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టాక పిల్లలు కూడా పదిహేళ్ళు ఎనిమిది ఏళ్ళు ఎంతో వయస్సు వచ్చాక ఆ కంపెనీ వాళ్ళు అనుకోకుండా జీతం తగ్గించారు ఈయన కోట్ల రూపాయల జీతం ఉంది తగ్గిందేమో ఐదు ఆరు లక్షలు ఆ జీతం తగ్గడం అనే విషయాన్ని తట్టుకోలేక ఇంటికి వచ్చి ఫ్రస్ట్రేషన్తో భార్యతో వాదించి భార్యను చంపి పిల్లలను చంపి తను కూడా కాల్చుకున్నాడు అది అది ఇవాళ మన దేశం పరిస్థితి మనవాడే